بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ طالبان امن معاہدے کے تحت طالبان قیدیوں کی رہائی کے لیے تیش شدہ معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا افغان مذاکرات کے لیے امریکہ کی حکمت یار کرزائی سے مدد طلب افغان سیاستدانوں نے سر جوڑ لیے غنی کے انکار پر طالبان سے علیدہ مذاکرات کا فیصلہ اہلکار نے چار ساتھیوں کو مار دیا قابل انتظامیہ نے قیدیوں کی رہائی مؤخر کر دی ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کی طرف امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کے تحت طالبان قیدیوں کے پہلے گروپ کو سینچر کے روز صدر محمد اشرف غنی کے حکم پر رہا کیا جانا تھا لیکن افغانستان کی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ قیدیوں کو رہا کرنے کے طریقہ کار پر کام جاری ہے صدر غنی نے حکم دیا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی شروع کر دی جائے اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ روزانہ سو زیر حراست افراد کو ان کی عمر اور صحت کی صورتحال اور جیل میں گزارے گئے وقت کے لحاظ سے رہا کیا جائے گا لیکن سلامتی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے بی بی سی کو بتایا کہ ان افراد کی رہائی کے لیے کن معاملات پر کام جاری ہے جاوید فیصل نے کہا کہ افغان حکومت اب تمام فیرستوں اور اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے کہ اس میں کیا خطرات ہیں اور کیا فوائد ہیں اور ان پر کس طرح عمل کیا جانا چاہیے افغان سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ وہ اس امید پر اس معاملے پر کام کر رہے ہیں کہ ان کا امن کا موقع ضائع نہیں ہوگا اس سے قبل صدر غنی کے ترجمان صدیق صدیقی نے کہا تھا کہ اڈوں پر طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کرنے پر رضا مند ہونے پر غور کرتے ہوئے اس فرمان پر دستخط کیے گئے تھے ناظرین اکرام اس فرمان کے تین مضامین ہیں اس مضمون فرمان کے پہلے آرٹیکل کے مطابق رہائی پانے والے طالبان قیدی میدان جنگ میں واپس آنے سے متعلق وعدہ کریں گے مضمون میں کہا گیا ہے کہ رہا کیے گئے طالبان قیدیوں کو بائیو میٹرک معلومات ریکارڈ کرنے کے بعد رہا کیا جائے گا حکم نامے کے دوسرے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پہلے دور میں نیک نیتی کی بنیاد پر ڈیڑھ ہزار طالبان قیدیوں کو جیل سے رہا کیا جائے گا مضمون میں کہا گیا ہے کہ یہ سلسلہ چودہ مارچ کو شروع ہوگا اور ہر دن سو قیدیوں کو ان کی عمر صحت کی حیثیت اور جیل میں گزارے گئے وقت کے لحاظ سے رہا کیا جائے گا لیکن قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے ذریعے حاصل کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ افغان حکومت نے پہلے دور میں رہا ہونے والے قیدی دوسرے جرائم کے قیدی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ قیدی نہیں ہیں جنہیں طالبان نے افغان حکومت کے حوالے کیا تھا انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کے ذریعے رہا ہونے والے افراد کی شناخت کی تصدیق کے لیے تمام صوبوں کے نمائندوں سمیت ایک وفد کو مقرر کیا گیا ہے اور اس کے بعد مزید پیش رفت ہوگی ناظرین اکرام افغان طالبان اور حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات پر اختلافات پیدا ہونے کے بعد امریکہ نے حکمت یار اور اکزائی سے مدد مانگ لی ہے کریم خلیلی کے گھر پر بڑا اجلاس حکومت سے بین الافغان مذاکرات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پر مشتمل ٹیم بنانے کا مطالبہ اگر مطالبہ نہیں مانا گیا تو طالبان سے علیحدہ مذاکرات کیے جائیں گے قابل انتظامیہ نے طالبان قیدیوں کی رہائی مؤخر کر دی دوسری جانب افغان اہلکار کی فائرنگ سے چار اہلکار مارے گئے ناظرین اکرام تفصیلات کے مطابق افغان طالبان اور حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات پر اختلافات پیدا کر ہونے کے بعد امریکہ نے حکمت یار اور اکزئی سے مدد مانگ لی ہے کریم خلیلی کے گھر پر بڑا اجلاس ہوا ہے حکومت سے بین الافغان مذاکرات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پر مشتمل ٹیم بنانے کا مطالبہ ہے اگر مطالبہ نہیں مانا گیا تو طالبان سے علیحدہ مذاکرات کیے جائیں گے اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز افغانستان کے مصالحتی کمیشن کے سربراہ اور حزب وحدت رہنما استاد کریم خلیلی کے گھر میں افغان سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سابق صدر حامد کرزئی استاد محقق اور حزب اسلامی کے سربراہ گل بدین حکمت یار جمعیت اسلامی کے سربراہ صلاح الدین ربانی مشرقی شورا کے حاجی دین محمد افغان ملت کے ڈاکٹر انوار الحق احدی سمیت دیگر اہم رہنماؤں نے شرکت کی اس حوالے سے گل بدین حکمت یار کے ترجمان فضل حادی نے بتایا کہ استاد کریم خلیلی کے گھر مصالحتی شورا کی تشکیل کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اس میں سابق جہادی کمانڈر بھی شریک تھے جس میں استاد سیاف اور جرنل اسماعیل خان بھی شامل تھے 
انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے جو ٹیم تشکیل دی ہے وہ افغان سیاستدانوں کو منظور نہیں ہے کیونکہ اس میں تمام افغانوں کی نمائندگی نہیں ہے اور حکومت نے اپنے لیے کوئی ٹیم بنائی ہے جس پر طالبان نے اپنے ذرائع سے افغان سیاستدانوں سے رابطہ کر کے بتایا کہ اس طرح کی ٹیم سے بات چیت نہیں ہو سکتی اگر اسی طرح غنی حکومت رکاوٹیں کھڑی کرتی رہی تو افغانستان میں طالبان کے پاس افغان حکومت کا تختہ الٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا ناظرین کرام دوسری جانب معلوم ہوا ہے کہ اگر افغان صدر نے تمام افغان سربراہوں سیاستدانوں پر مشتمل ٹیم کی تشکیل کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا تو سابق افغان صدر حامد کرزئی کی قیادت میں افغان سیاسی قیادت طالبان سے علیحدہ مذاکرات کرے گی اور اس حوالے سے افغان طالبان اور حکمت یار کے درمیان تقریباً تمام معاملات پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے جس کے بعد طالبان اور ان سیاستدانوں کے درمیان معاہدے کا امکان ہے جس پر افغان طالبان اور افغان سیاستدان ایک نئے بلاک میں حکومت کے سامنے آ جائیں گے جس کے بعد اشرف غنی حکومت کو قائم رکھنا ممکن نہیں ہوگا دری اسنا افغان پولیس اہلکار نے چیک پوسٹ پر اپنے ساتھیوں پر اندھا دھن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں چار اہلکار ہلاک ہو گئے افغان میڈیا کے مطابق صوبے کندھار کے ضلع زہرے کی ایک چیک پوسٹ پر تعینات پولیس اہلکار نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر کے چار اہلکاروں کو قتل کر دیا اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا ضلع حکام نے پولیس اہلکار کی ساتھیوں پر فائرنگ کے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ ملزم حملے کے بعد فرار ہو کر طالبان کی جائے پناہ میں چلا گیا اور طالبان کے ایک مقامی گروہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے دوسری جانب ترجمان طالبان نے پولیس اہلکار کے اپنے ساتھیوں کو ہلاک کرنے اور طالبان میں شمولیت کے افغان حکومت کے دعوے پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے دوسری طرف افغانستان کے سینئر حکام کا کہنا ہے کہ کابل انتظامیہ نے طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ مؤخر کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے ترجمان جاوید فیصل کا کہنا تھا کہ قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کیا گیا ہے تاکہ ان کی شناخت پر نظر ثانی کے لیے وقت مل سکے ہمیں قیدیوں کی فہرست ملی ہے جنہیں رہا کیا جانا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور فہرست کی تصدیق کر رہے ہیں اس میں کچھ وقت لگے گا انہوں نے کہا کہ اگر طالبان تشدد میں کمی لائے تو حکومت ایک ہزار پانچ سو قیدیوں کو رہا کرنے کے عمل کا آغاز کر دے گی جس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے آغاز کے بعد دیگر تین ہزار پانچ سو قیدیوں کو رہا کرنے کا منصوبہ بھی ہے امریکہ طالبان معاہدے پر دوہا میں انتیس فروری کو دستخط کے بعد سے تشدد میں اضافہ ہوا ہے جہاں طالبان نے ملک بھر میں درجنوں حملے کیے ہیں جس میں افغان فورسز ہلاک ہوئے ہیں کابل میں سیاسی انتشار نے بھی اس معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے جہاں افغان صدر اشرف غنی کے سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے صدارت کا دعویٰ کر رکھا ہے ناظرین کرام دوہا معاہدے کے مطابق افغانستان سے غیر ملکی افواج کا چودہ ماہ میں انخلا ہونا ہے جس کے بدلے میں طالبان کی جانب سے سیکیورٹی ضمانتیں اور کابل کے ساتھ مذاکرات کا وعدہ کیا گیا ہے امریکہ نے کہا تھا کہ فوج کا انخلاع دونوں فریقین کے درمیان کامیاب مذاکرات سے مشروط نہیں تاہم امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان جاری کیا تھا جس میں کابل کے سیاستدانوں کو حل تلاش کرنے کا کہا گیا تھا اس میں مزید کہا گیا تھا کہ فہرست میں موجود کئی طالبان قیدیوں نے اپنی سزائیں پوری کر لی ہیں اور ان کے ناموں کا فیصلہ طویل عرصے تک کیے گئے مذاکرات کے بعد طے کیا گیا تھا ناظرین کرام امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان معاہدے پر عمل درامد کے لیے اقدامات کے اعلانات کیے جا رہے ہیں لیکن اسی دوران طالبان نے کہا ہے کہ وہ پہلے افغان حکومت کی جانب سے رہا کیے جانے والے قیدیوں کی تصدیق کریں گے کہ کیا وہی قیدی رہا کیے جا رہے ہیں جن کی فہرست انہوں نے کابل انتظامیہ کو فراہم کی تھی معاہدے امریکہ نے معاہدے کے مطابق دس مارچ سے اپنے فوجیوں کا انخلاع شروع کر دیا ہے جبکہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی گزشتہ دنوں پندرہ سو قیدیوں کی رہائی کی دستاویز پر دستخط کیے تھے ان رہائی پانے والے پندرہ سو طالبان قیدیوں سے تحریری طور پر یہ ضمانت لی جائے گی کہ آئندہ وہ کسی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے ناظرین کرام قطر میں افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ کابل انتظامیہ جن پندرہ سو قیدیوں کو رہا کر رہی ہے وہ جرائم پیشہ افراد ہیں اور جو فہرست انہوں نے کابل انتظامیہ کو دی تھی یہ وہ قیدی نہیں ہیں 
उन्होंने कहा कि इसीलिए उन्होंने एक ग्रैंड वफद तश्ल दिया है जो चौंतीस अफराद पर मुश्तमिल है सुहेल शाहीन के मुताबिक इस वफद में अफगानिस्तान के तमाम सूबों से एक एक नुमाइंदा लिया गया है और ये वफद काबुल इंतजामिया की जानब से रिहा किए जाने वाले तमाम कैदियों की तस्दीक करेगा और उसके बाद मजीद पेशरफ होगी